Satu artikel dari Malaysia kini, satu artikel yang menyebut nama Menteri Besar Kedah, Azam SPRM tunggu keputusan AGC KS Sanusi, pegawai KSM. SPRM telah menghantar kertas siasatan ataupun IP bagi ke dua kes iaitu melibatkan Pegawai Kanan Kementerian Sumber Manusia KSM dan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan lanjut. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menjelaskan IP untuk lima pegawai kanan KSM yang didakwa terlibat dalam kes rasuah pengambilan pekerja asing dihantar kepada AGC dua bulan lalu. Kami masih menunggu keputusan AGC berkenaan kes itu, katanya ketika sidang media selepas satu acara SPRM di Maktab Penjara Malaysia di Kajang, Selangor. Azam Baki juga menjangkakan AGC akan membuat keputusan berhubung dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah dalam tempo 2 atau 3 minggu lagi. Pada Mei lalu, Malaysia kini melaporkan 5 pegawai KSM dipecat manakala seorang lagi dipindah ke Jabatan Perkhidmatan Awam susulan skandal tersebut. Kesemua pegawai adalah lantikan Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar yang kemudiannya mengesahkan pemecatan itu dan berkata, ia bagi memastikan kementerian dapat terus berfungsi dengan baik. Berkenaan kes REE pula, pada Jun lalu, seorang pegawai kanan perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah syarikat ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna membabitkan isu berkenaan. Artikel dari Malaysia kini, Azam Baki, membuat kenyataan SPRM tunggu keputusan AGC KS Sanusi, pegawai KSM. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk lebih banyak info yang lebih padu, lebih hangat. Halo semua, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati semua, saudara-saudara yang amat dihormati semua. Bagi anda yang menonton video ini, peminat-peminat politik di Malaysia, Ya, kisah peminat bahagian kerajaan, peminat di blok pembangkang, peminat perikatan nasional, penyokong kerajaan perpaduan, penyokong pakatan harapan, penyokong barisan nasional, penyokong Tun Mahathir sekalipun. Ini satu video yang pasti akan mengejutkan Anda. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik. Salah satu gesaan yang kita perlu dengar adalah e, berkaitan dengan, kita juga pernah mendengar berkaitan dengan e, gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan. Namun sehingga kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri, masih kekal di puncak. Nah, terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula. Ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan menggesa PAS untuk masuk kerajaan. Saudara-saudara, sekiranya PAS satu blok dari pembangkang parti PAS masuk kerajaan, nah, makna kata Perikatan Nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan dan rasanya Tun Mahathir. Tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat bagi empat negeri perikatan nasional ataupun empat negeri takbiran PAS. Nah, kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir pula. Ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik? Kan perikatan nasional ada Muhyiddin Yassin. Kan perikatan nasional ada Hamzah Zainuddin. Dan kenapa di dalam 
kepemimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar berpengaruh tetapi Tun Mahathir yang bukan ahli parlimen yang tidak ada kuasa hari ini yang dilantik menjadi penasihat akhirnya beberapa pandangan dari kepemimpinan PN sendiri menyatakan mereka mahu pimpinan Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas tidak akan Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas ah, kita bersyakap tentang lantikan Tun Mahathir kita juga berpikir kalau Tun Mahathir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS, pemimpin PAS tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepimpinan PAS kepimpinan PN, maafkan saya bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan bers, um, Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perikatan Nasional pula dan menyokong kerajaan nah itu pun tidak mustahil juga nah saudara-saudara gesaan demi gesaan ada yang kata pas patut masuk kerajaan ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan ada juga kata Tun Mahathir perlu rehat tidak lagi um, perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari nah saudara-saudara tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahathir ini beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahathir di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini tapi semangat Tun Mahathir masih lagi ada walaupun di usia sudah menghampiri 100 tahun beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia itu satu kebaikan yang saya lihat yaitu beliau masih aktif dan masih ingin um, relevan di dalam dunia politik hari ini tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun di usia 98 tahun hadir patutkah mungkinkah patutkah beliau rehat saja nah, dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan nah tuan -tuan, berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini gesaan pas masuk kerajaan gesaan bersatu masuk kerajaan kalau pas masuk kerajaan, bagaimana dengan pembangkang? Tinggallah bersatu, tinggallah mahadir, tinggallah gerakan, tinggallah muda. Dan juga mungkin ada lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan. Bagaimana pula dengan kepimpinan perikatan nasional? Bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN? Adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu? Seperti yang kita tahu, PAS mempunyai 40 kerusi lebih dan juga begitu juga bersatu kalau saya tak silap um, 70, eh, 30 kerusi lebih saudara-saudara apa komen Anda berkaitan dengan ini Anda wajib um, share video ini Anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe dan subscribe itu berjumpa